नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे देखिए अभी टॉपिक सर्वे आया है 2017 हजार का जिसको कि पेश कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पेश करता है देखिए इसने इस बार 10 ऐसे नए इकोनॉमिक फैक्ट बताए हैं इसमें और वो भी अलग से वेबसाइट पे बताए हैं और इवन ये जो न्यूज है ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में भी आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और ये एकदम से ऐसे फैक्ट्स है न्यू फैक्ट है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में जानने बहुत जरूरी होते हैं इसलिए मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ देखिए पहले ये इन्होंने बताया कि टॉप टेन फैक्ट है इंडियन इकोनॉमी के 2017-18 के और ये शायद बहुत सारे अभी तक हम लोग नहीं जानते होंगे मुझे भी कुछ कुछ चीजें अभी पता चली देखिए पहली बात तो ये है कि अभी जो है आपका टैक्स पेयर्स जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में ही बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है उसका एक पहली रीजन तो जीएसटी है दूसरा की क्योंकि सरकार बहुत सतर्क है बहुत सारे लॉ बना दिए गए इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इवन वॉलेंट्री रजिस्टर करना चालू कर दिया है डायरेक्ट टैक्स पेयर के लिए भी और इनडायरेक्ट के लिए भी जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं वो भी ये टैक्स देने लगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी के लिए सरकार को देखिए योजनाओं के खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए ही और पैसे का सबसे बड़ा सोर्स होता है टैक्स और अगर टैक्स सभी लोग देने लगे तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जितनी भी सोशल डेवलपमेंट वाली स्कीम है सरकार को एक तरह से बहुत अच्छा पुश मिलेगा ये अब देखिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें और देखिए बहुत सारे ग्राफ वहां पर बनाए वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरी बात है कि जो आपका फॉर्मल नॉन एग्रीकल्चर पे रोल है वो बहुत ज्यादा है जितना हम लोग बिलीव करते थे तीसरा इसमें पहली बार किसी भी जो इंडिया के स्टेट है उनका इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डेटा लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और उसको कोरिलेट किया गया है कि जो भी स्टेट का इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा इंटर स्टेट ट्रेड होगा वो ज्यादा होगा वो और ज्यादा प्रॉस्पर होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरा ग्राफ आपके माध्यम से पूरा समझाया है फिर उसके बाद देखिए ये एक एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर जो इंडिया का है उसमें बताया गया है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे जो टॉप की कुछ परसेंट कंपनीज है उनका जो टोटल एक्सपोर्ट परसेंट है वो कम है काफी बाकी कंट्रीज में उसमें डेटा लेके समझाया गया है वो अभी हम लोग देखते हैं फिर है इसमें क्लॉथिंग जो आपका ये मतलब कपड़े वाला जो सेक्टर गारमेंट सेक्टर है इसमें काफी सारे पैकेज दिए थे इसीलिए इनका जो एक्सपोर्ट है वो वो बढ़ गया अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है कि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं जितने भी माँ बाप हैं वो लोग बच्चे की मतलब लड़के की चाह में वो लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते आ रहे हैं इसकी वजह से स्क्यूड हो गया है बहुत ज्यादा सेक्स रेशियो तो ये वाली इंपॉर्टेंट एक बात बताई गई उसके लिए भी ग्राफ ऑफ बताया गया है उसके बाद देखिए एक ये बताया गया कि जो आपका ये टैक्स में गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इस बार कई बार ये कई सारे केसेस किए थे हालांकि जो इनका सक्सेसफुल रेट है बहुत कम रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और दूसरा इसके बाद बताया गया है कि देखिए सेविंग से ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपका ग्रोथ होगा तभी आप आगे जाएंगे तो अगर आपको री ग्रोथ मतलब ग्रोथ को री करना है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लाना है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके बाद देखिए ये बताया गया है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है इंडिया के स्टेट का और जो लोकल गवर्नमेंट का है वो बहुत 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 कम है वो दुनिया भर की जितनी भी फेडरल कंट्रीज है अगर आप वहां से कंपेयर करेंगे और दूसरी बात फिर बताई गई है अगर एक्सट्रीम वेदर होती है जो क्लाइमेट चेंज वाली इवेंट हो रही है उसकी वजह से एग्रीकल्चर यील्ड पे बहुत ज्यादा कमी आ रही है और दूसरी ये भी बात है कि देखिये इसमें कमी तो आ रही है लेकिन जहां पे इरीगेटेड वाले एरियाज है वहां पे कम कमी आ रही है लेकिन जो नॉन इरीगेटेड वाले एरियाज है वहां पे एक्सट्रीम जो वेदर फिनोमिना हो रहा है जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहां पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है ये टॉप टेन फैक्ट है एक एक चीज करके देख लेते हैं देखिए इसमें सबसे पहली बात बताई गई है कि टैक्स पेयर काफी बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी देखिए जीएसटी अभी लागू हुआ है जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप ये याद रखिएगा कि इसमें स्लैब कितनी है वो आप बताइएगा कितनी स्लैब है टोटल मिला के चार है जीरो वाली मानी नहीं जाती क्योंकि एग्जाम में भी पूछा गया था ये और दूसरी बात ये एक जुलाई दो को ये हुआ था ये अब एक बात आप बताइए जीएसटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है कौन सा नंबर का वो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए देखिए तो जीएसटी ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया इंडियन इकोनॉमी को और इसके वजह से 50 परसेंट जो इंक्रीज हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स पेयर का देखिए पहले छोटे छोटे बिजनेस रजिस्टर नहीं करते थे आज की डेट में जीएसटी में क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज हो गया है इसीलिए जो छोटे बिजनेस है उन्होंने भी इवन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं वो और इसकी वजह से जो इनडायरेक्ट पेयर टैक्स पेयर वो भी बढ़े हैं और दूसरी चीज ये भी है कि जो आपका जैसे कई सारे स्टेट का ये था कि उनका रिवेन्यू कम हो जाएगा वो भी धीरे धीरे दूर हो रहा है ठीक है ये इंपॉर
फॉर्मेलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे थे सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन मतलब ईपीएफओ के पास पेंशन की वो कितना है फंड कितना है ये सभी चीजें तब तक नहीं समझ में आ रहा था लेकिन ये बहुत ज्यादा है जितना बिलीव किया जाता था जो फॉर्मल सेक्टर है जो भी नॉन फॉर्म पे रोल है मतलब कि जो एग्रीकल्चर से दूसरे वाले ठीक है एग्रीकल्चर के नॉन फॉर्म क्योंकि जो नॉन फॉर्म एक्टिविटी वाले हैं तो अगर आप फॉर्मेलिटी को डिफाइन कर देंगे जीएसटी नेट में तो ये जो टोटल फॉर्मल सेक्टर पे रोल कितना हो जाएगा फिफ्टी हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर वर्क फोर्स का और अगर आप ईपीएफ और इन सब में आप डिफाइन करेंगे तो ये थर्टी हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इसको भी ग्राफ में यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है फिर उसके बाद देखिए तीसरी बात है कि पहली बार ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है कि जबकि जो इंडिया के जितने भी राज्य हैं स्टेट हैं उनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कितना हुआ ये वाला डेटा भी लिया गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और ये बताया गया कि बिल्कुल को है अगर आप कोई ऐसा स्टेट है जिसका की स्पोर्ट काफी ज्यादा है और प्लस वहां पे जैसे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट उसका ज्यादा है तो वहां पे जो आपकी लाइफ होगी और प्लस जो उसका ग्रोथ होगा प्रोस्पेरिटी होगी काफी ज्यादा होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो इसलिए जो भी ऐसे स्टेट है राज्य हैं जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे स्टेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते हैं वो अब ऑब्वियसली रिचर होंगे ठीक है तो एक्सपोर्ट से क्योंकि इनकम आएगी और उसकी वजह से आपके जो भी ये वाले स्टेट होंगे वहां पर प्रोस्पेरिटी ज्यादा होगी वही सब चीजें यहाँ पे दिखाया गया एक्सपोर्ट टू जीएसडी और यही सब चीजें यहाँ पे देख सकते हैं आप ठीक है तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे इसमें दिखाया गया कि देखिए जो इसके ऊपर वाले हैं जितने भी वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस है इसके नीचे वाले हैं यहाँ पे कम ट्रेड होता है यहाँ पे कम एक्सपोर्ट होता है सॉरी यूपी महाराष्ट्र एमपी झारखंड उड़ीसा राजस्थान तो ये सब में कम एक्सपोर्ट होता है इसलिए कम प्रॉस्परस है ये वाले हो गए आपके गुजरात हो गया महाराष्ट्र हो गया तो ये सभी जो है ये ज्यादा प्रॉस्परस है उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगी कि अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट का डेटा देखेंगे तो इंडिया की लार्जेस्ट जो फर्म है उनका आपका जो टोटल जो शेयर है एक्सपोर्ट में वो काफी कम है मतलब जो इंडिया की टॉप वन परसेंट है जितनी भी इंडिया की फर्म्स उन वो सिर्फ थर्टी एट परसेंट एक्सपोर्ट करती है इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से टॉप वन परसेंट सिर्फ थर्टी एट परसेंट करती है जबकि आप दूसरी अगर कंट्रीज का देखेंगे जैसे आप ब्राजील में देखें जर्मनी में देखें मैक्सिको में देखें यूएसए में देखें तो वहां पर अगर टॉप वन आप फर्म को लेंगे तो देखिये ब्राजील में बहत्तर परसेंट वहां एक्सपोर्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करती है जर्मनी में करीबन वहां की जो टॉप वन है सिक्सटी करती है मैक्सिको में सिक्सटी करती है यूएसए में फिफ्टी करती है तो इंडिया की जो फर्म है टॉप वन परसेंट है वो सिर्फ थर्टी एट परसेंट एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे और इसके बाद देखिए यही सब चीजें यहाँ पे बताई गई है उसमें पूरा कि जो इंडिया का है आपका सिस्टम यहाँ पे टॉप वन परसेंट जो है फर्म वो एक्सपोर्ट में सिर्फ थर्टी एट परसेंट उनको कॉन्ट्रीब्यूशन है जबकि ये ज्यादा होना चाहिए तो ये वाली बात पॉइंट आउट की गई है फिर देखिये इसमें बताया गया कि कई सारी जो लिवाइस मिली थी डिबेट्स मिले थे उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा है आपका रेडीमेड गारमेंट्स का जो मैन मेड फाइबर होते हैं सिक्सटीन बढ़ा है लगभग ठीक है बाकी का नहीं बढ़ा लेकिन बट नॉट ऑफ अदर्स दिखा हुआ है साफ साफ उसके बाद देखिए इंडिया की जो सोसाइटी आज भी जो है इनमें जो सन है मतलब लड़कों की चाह बहुत ज्यादा है उसी चक्कर में लोग पैदा करते जाते हैं ये नहीं सोचते हैं कि फिर उनको खिलाएगा कौन ये सब चीजें बातें यहाँ पे बताई गई है बहुत सारे ऐसे पेरेंट है आज भी जो की बच्चे पैदा करते जाते हैं लड़कों की चाह में ये बड़ी गलत बात है और ये वाली चीज आज भी है और इतने ज्यादा हम डेवलप हो चुके हैं फिर भी ये सब चीजें अभी भी मौजूद है और इसी चक्कर में इंडिया और इंडोनेशिया दोनों का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है और देखिए ये जो चीज है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है इसकी वजह कई जगह जो स्क्यूड सेक्स रेशियो हो गया है सेक्स रेशियो में बहुत आ, मतलब थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है इस ये वाली चीज है यहाँ पे तो फिर देखिए सेवन पॉइंट बताया गया जो टैक्स डिपार्टमेंट है इंडिया में जितने भी वो जबरदस्ती केस लड़ने पर गए हैं टैक्स के जो लोग हैं देखिये कई सारे टैक्स वाले मैंने सुने खुद भी कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है ये जैसे बड़े बड़े जितने भी प्लेयर हैं आपके विजय माल्या जी हो गए या फिर और बड़े बड़े जितने लोग हो गए उनको तो नहीं कुछ कर पाते हैं ये जो छोटे छोटे हैं जैसे मान लो किसी का सौ रुपया बच गया एक हजार बच गया दो हजार बच गया किसी ने टैक्स पे करना भूल गया तो उसको ये लोग बहुत अच्छी तरीके से लताड़ते हैं और ये सब चीजें मतलब उसको नोटिस पे नोटिस फाइन और ये सब पेनल्टी बहुत सारी चीजें हो रही है यही सब चीजें बताई गई इसीलिए जो इनका सक्सेस रेट है थर्टी ही रहा है और इसमें छियासठ परसेंट जो पेंडिंग केस है वो 1.8 परसेंट इनकी वैल्यू है सिर्फ और 0.2 परसेंट के लिए सिर्फ 56 परसेंट है ये ठीक है उसके बाद देखिए ये बताया गया है कि सेविंग में ग्रोथ जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट आप करो ज्यादा सेव करने से मतलब नहीं है जितना ज्यादा से ज्यादा इन
जिसको कि आप किस किस प्रधानमंत्री के उसमें पास किया गया था ये आप बताएंगे कमेंट करके और इसकी जो डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है वो क्या है चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे सेवेंटी फोर्थ वाला आपका हो गया म्यूनिसपलिटीज वाला ठीक है सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसकी भी डेट बताइए आप तो ये बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो काफी 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 कम है ये दूसरी फेडरल कंट्रीज अगर मतलब वहां पे अगर जो स्टेट है वहां की जो लोकल बॉडीज है वहां पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा है देखिए आप ग्राफ भी दिया हुआ है ये ये ग्राफ दिया हुआ है जर्मनी का और ये वाला ये स्टेट के जर्मनी के जो स्टेट है और प्लस जर्मनी की जो लोकल बॉडीज है देखिए कितना ज्यादा उनका टैक्स कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इवन जो ब्राजील का भी काफी ज्यादा है स्टेट में भी और लोकल गवर्नमेंट में भी इंडिया यहाँ पे काफी पीछे इंडिया में डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है स्टेट्स में और लोकल गवर्नमेंट में काफी कम है ये और फाइनली बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज का जो है वो इफेक्ट तो पड़ेगा ही एग्रीकल्चर पे तो सब ऑब्वियस ही बात है कई बार इस बात बातें हो चुकी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इम्पैक्ट है जो नॉन इरीगेटेड एरिया है वहां पर आपका ज्यादा हो रहा है इरीगेटेड में कम तो मतलब जितना ज्यादा ज्यादा आप सिंचाई वाली सुविधाएं प्रोवाइड कर दो उतना ज्यादा अच्छा है वही सब चीजें यहाँ पे क्राफ हो जाएगी थैंक यू फॉर लिस्टिंग प्लीज डू लाइक एंड शेयर और एक चीज और आप ध्यान लीजिए ये कि देखिए ये वाला जो ग्रुप है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये आपका टेलीग्राम में चैनल है ये वो, वो आप व्हाट्सएप जैसे चलाते हैं फोन में वैसे ये भी हो सकता है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ये है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और इसकी लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में उसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप हैं अगर आप आई एस पी एग्जाम की तैयारी करते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो एसएससी ज्ञान ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ यू पी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पुलिस एग्जाम जैसे एस आई कॉन्स्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप ज्वाइन लेकिन ये मेन जो ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विस ये जरूर कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आता है आप ये ज्वाइन कर लेंगे तो हर वीडियो को मैं यहाँ पे शेयर करता ही करता हूँ इसलिए ये जरूरी है अगर आपको हमारे वीडियोज कंटिन्यू देखते रहना है और उसके अलावा जो आपका ये रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके साथ नोटिफिकेशन को आप टैप कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए थैंक यू फॉर लिस्ट प्लीज लाइक